హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సైన్స్ గురించి కాకుండా ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రపంచంలో జరిగే సంఘటన గురించి మాట్లాడుకుందాం మానవ చరిత్రలో ప్రపంచంలోని మోస్ట్ డెవలప్ కంట్రీస్ నుండి చిన్న దేశాల వరకు కోట్లు సంపాదించిన కుబేర్ల నుండి ఒక పుట్ట కోటి కోసం రోజంతా పనిచేసే కూలీల వరకు అందరి మీద ప్రభావం చూపించి ప్రపంచంలోనే దేశాల్లో ప్రజలందరూ మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే టాపిక్ గురించి ఆలోచింపజేసిన సంఘటన ఏమైనా ఉందంటే అది కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ ప్రపంచమంతా వణికిపోతున్న ఈ సమయంలో అసలు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ ఎక్కడ పుట్టింది ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది అలాగే ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం భయపడే విధంగా ఎలా మారింది అలాగే దాని బారిన పడిన దేశాలు ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ప్రస్తుతం ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ కంట్రీస్లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారింది ఈ రెండు దేశాలలో రోజుకి వెయ్యి నుండి రెండు వేల మంది పయనిస్తున్నారు ఎందుకు ఈ దేశాలకి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది సేమ్ ఇదే పరిస్థితి ఇండియాకి అండ్ ఆఫ్రికా దేశాలకు వస్తే ఏమవుతుంది ఈ వీడియోలో చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ అబౌట్ హౌ కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ టు హోల్ వరల్డ్ కరోనా వైరస్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది చైనాలో డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఒక అతను తను ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ప్రాబ్లంగా ఉందని తన లంగ్స్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లోపు అంటే ఒక నెల రోజుల తర్వాత అక్కడ ఉండే ఏరియాలో సేమ్ ప్రాబ్లంతో ఉన్న ప్రజల సంఖ్య ఎనభైకు చేరింది జనవరి సెకండ్ వీక్ వ్యాధి కలిగిన ఒక అరవై ఐదు లతను చనిపోయాడు కరోనా వైరస్ వల్ల చైనాలో జరిగిన ఫస్ట్ డెత్ ఇదే కానీ అతను చనిపోవడానికి కారణం ఏంటో చైనా దేశం అప్పటికి ఇంకా కనిపెట్టలేదు అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ ఏమనుకున్నారంటే ఫుడ్ మార్కెట్లో దొరికే ఏదో సీ ఫుడ్ జంతువు తినడం వల్ల ఈ వ్యాధి వచ్చింది అనుకున్నాను కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ జంతువు ఏదో తెలియదు ఎనభై కేసులు తీసిన ఎప్పటికీ ఆ వ్యాధి ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోలేకపోయారు డాక్టర్లు డాక్టర్ లీ వెంగ్లియన్ అనే ఒక డాక్టర్ తనతో పనిచేసిన కో డాక్టర్స్తో ఇలా అన్నాడు చాలామంది ఒకే వ్యాధితో ఉన్న సింటమ్స్తో జాయిన్ అవుతున్నారు నాకెందుకు ఈ వ్యాధి అనేది రెండు వేల మూడులో చైనాకు వచ్చిన వ్యాధిలాగా ఉంది అప్పట్లో దాదాపు ఈ వ్యాధి వల్ల వెయ్యి మందికి పైగా చనిపోయారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుందని ఆ డాక్టర్ మిగతా డాక్టర్స్తో అన్నాడు ఇలాంటి వ్యాధి కలిగిన పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వస్తే దయచేసి వాళ్లకు ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫేస్ మాస్క్ వేసుకొని చేయండి అలాగే వాళ్లకు టచ్ అవ్వకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అన్నాడు ఆ డాక్టర్లీ ఇలా తోటి డాక్టర్స్తో చెప్పిన విషయం చైనా గవర్నమెంట్కు తెలిసింది ఈ డాక్టర్లీ అనవసరంగా రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాడని అలాగే ప్రజల్లో భయాన్ని కలిగిస్తున్నాడని అతని మీద చైనా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కేసు వేశారు ఈ జనవరి థర్డ్ వీక్లో జపాన్ నుండి చైనాకు వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని పరిశీలించగా ఆ వ్యక్తిలో వ్యాధి లక్షణాలు గుర్తించారు కానీ అతను అడిగితే సీ ఫుడ్ను తినలేదు అని చెప్పాడు అప్పుడు దాని అర్థం కాలేదు చైనా డాక్టర్స్కి ఆ వ్యాధి సీ ఫుడ్ నుండి కాదు పర్సన్ నుండి పర్సన్ వ్యాప్తి చెందుతుందని తెలుసుకున్నారు ఈ వ్యాధి ఫస్ట్ గబ్బిలాల్లో ఉండేదని దాని నుండి పెంటోలియన్స్ అనే జంతువుకు వ్యాప్తి చెందిందని సీ ఫుడ్ మార్కెట్లో ఆ వ్యాధి ఉన్న పెంటోలియన్స్ జంతువు ఆ వ్యక్తి తిన్నాడని ఆ వ్యాధి అతనికి సోకిందని చెప్పాడు అది అంటు వ్యాధుల అతని నుండి వేరే వ్యక్తికి అలాగే స్లోగా ఒక వ్యక్తి నుండి మరో వ్యక్తికి పాకడం మొదలైందని తెలుసుకున్నారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే చైనా డాక్టర్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓకు ఇన్ఫామ్ చేశారు వ్యాధి మొదటిగా ఏ ఏరియాలో అయితే మొదలైందో ఆ ఏరియాని కంప్లీట్గా లాక్డౌన్ చేశారు అప్పటికి వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య వైకు చేరింది అలాగే స్లోగా మిగతా కంట్రీస్లో ఈ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గడం స్టార్ట్ అయింది అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ ఫారిన్ నుండి వెళ్ళే వాళ్ళని చెకింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్లో డాక్టర్ లీ వింగ్లియంగ్ అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే వ్యాధి స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల చాలామంది చనిపోతారని చెప్పాడు అతను ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయాడు అలాంటి డాక్టర్ మీద ఆ కేసు పెట్టినందుకు చైనా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ క్షమాపణలు చెప్పారు వ్యాధి ఎక్కడైతే పుట్టిందో ఆ ఏరియాని కంప్లీట్గా త్రీ మంత్స్ లాక్డౌన్ చేశారు ప్రస్తుతం ఇటలీ స్పెయిన్ అండ్ యుఎస్ఏ దేశాల్లో ఈ వ్యాధి విజృంభిస్తుంది నెక్స్ట్ టార్గెట్ మన ఇండియా ఆర్ ఆఫ్రికా కావచ్చు వ్యాధి మొదటిగా పుట్టింది చైనాలో కాబట్టి ఇప్పుడు చైనాలో కాస్త తగ్గుముఖం పట్టింది కానీ యుఎస్ఏ చైనా అండ్ స్పెయిన్లో మాత్రం ఈ వ్యాధి భయంకరంగా విజృంభిస్తుంది ఈ వ్యాధి ఎంతమందికి పాజిటివ్ వచ్చిందో అలాగే ఈ వ్యాధి వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు అలాగే ఈ వ్యాధి నుండి ఎంతమంది రికవర్ అయ్యారు ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రస్తుతం చైనాలో ఈ వ్యాధి స్ప్రెడ్ అవ్వడం స్టాప్ అయింది ఎనభై ఎక్కువ వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడితే రెండు వేల నూట అరవై మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది అలాగే మూడు వేల మూడు వందల ఐదు మంది చనిపోయారు అలాగే డెబ్బై ఐదు వేల యాభై రెండు మంది
ఒక్క లక్ష వెయ్యిన్న ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడితే డెబ్బై ఐదు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిదికి యాక్టివ్ అని వచ్చింది పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఒక్క మంది ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయారు పద్నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై మంది ఈ వ్యాధి నుండి రికవర్ అయ్యారు నెక్స్ట్ స్పెయిన్ ఎనభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మంది మొత్తం ఈ వ్యాధి బారిన పడితే అరవై మూడు వేల నాలుగు వందల అరవై మందికి పాజిటివ్ అని వచ్చింది ఏడు వేల ఏడు వందల పదహారు మంది ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయారు పదహారు వేల ఏడు వందల ఎనభై మంది ఈ వ్యాధి నుండి రికవర్ అయ్యారు నెక్స్ట్ జర్మనీ అరవై ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై ఒక్క మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడితే యాభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఒక్క మందికి పాజిటివ్ అని వచ్చింది ఆరు వందల యాభై మంది ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయారు పదమూడు వేల ఐదు వందల మంది ఈ వ్యాధి నుండి రికవర్ అయ్యారు వ్యాధి రోజు రోజుకి ఎక్కువవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పిన ఈ డేటా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ మన ఇండియా ఇప్పటికైతే ఇండియాలో ఎక్కువ కేసులు నమోదు కాలేదు కాబట్టి మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా తక్కువ ఇంకా వ్యాధి మన ఇండియాలో పెరగచ్చు పెరగకపోవచ్చు ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్లో మాత్రం అధిక మరణాలు నమోదయ్యాయి అలాగే ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్లో అన్ని మరణాలకు గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు కంట్రీస్లో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఇటలీలో వ్యాధి వల్ల చనిపోయిన తొంభై ఐదు శాతం మంది అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళే ఎందుకంటే వ్యాధిలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే క్లైమేట్ చేంజెస్ అనే కారణం కూడా చెప్పవచ్చు అలాగే క్లైమేట్ చేంజెస్ కూడా ఇన్ని మరణాలకు కారణం అని చెప్పవచ్చు ఈ టూ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ సైంటిస్టులు ఏం చెప్పారంటే టూ టు నైన్టీన్ డిగ్రీస్ మధ్యలో బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్లు చాలా తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కూడా ఇన్ని మరణాలు ఈ రెండు కంట్రీస్లో సంభవించాయి అలాగే చనిపోయిన వారిలో ఎక్కువ శాతం మంది డయాబెటిక్స్ హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ కూడా కారణమని చెప్పవచ్చు ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే మన ఇండియా ఎలా అవుతుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం మొదటి డేటా ప్రకారం చూస్తే ఇటలీలో తొమ్మిది వేల మంది చనిపోయారు అంటే కోటి యాభై లక్షల మంది అరవై ఐదేళ్ళు పైబడిన వాళ్ళే ఉన్నారన్నమాట ఈ కోటి యాభై లక్షల మందిలో తొమ్మిది వేల మంది మాత్రమే చనిపోయారు ఇండియాలో అరవై ఐదేళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉన్నారు ఆ లెక్క ప్రకారం చూస్తుంటే ఇటలీలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇండియాకి వస్తే యాభై ఐదు వేల మంది చనిపోతారన్నమాట అలాగే ఇటలీలో ప్రతి వెయ్యి మందికి నలుగురు డాక్టర్లు ఉన్నారు అయితే ఇండియాలో మాత్రం ప్రతి వెయ్యి మందికి కేవలం ఒక్క డాక్టర్ మాత్రమే ఉన్నాడు ఇండియాలో అసలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా లాక్డౌన్ చేశారు గవర్నమెంట్ చేసిన ఈ తప్పు వల్ల పేదవారు చాలా కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అది ఎలా అంటే చైనా తర్వాత ఎక్కువ కేసులు రిజిస్టర్ అయింది సౌత్ కొరియాలోని లాక్డౌన్ లేకుండానే సౌత్ కొరియా చాలా ముందస్తు జాగ్రత్తతో బాగా ఈ సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసింది ట్వంటీన్త్ జనవరి రోజున ఫస్ట్ కేస్ ఈ కంట్రీలో నమోదైంది అప్పటికే వెంటనే ఆ కంట్రీ రియాక్ట్ అయ్యి ముందస్తు జాగ్రత్తలో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అన్నింటినీ బ్యాన్ చేయకుండా కేవలం ఆ వ్యాధి వల్ల ఏ కంట్రీస్ అయితే ఎఫెక్ట్ అయ్యాయో ఆ కంట్రీస్ నుంచి ఫ్లైట్ రావడం బ్యాన్ చేసింది మొత్తం కంట్రీని లాక్డౌన్ చేయకుండా ఏ ఏ షాప్స్ దగ్గర అయితే క్రౌడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ షాప్స్ను మూసేయించింది ఏ ఒక్క సిటీ బార్డర్ని కానీ క్లోజ్ చేయలేదు ఎవరెవరికి అయితే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనబడ్డాయో వారందరినీ రప్పించి టెస్టులు చేయించింది అలాగే వీరు ఎవరిని అయితే కాంటాక్ట్ అయ్యారో వారిని క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాక్ అండ్ మొబైల్ ట్రాక్ ద్వారా అందరినీ రప్పించి టెస్టులు చేయించారు టోటల్గా మూడు లక్షల యాభై వేల మందికి టెస్టులు చేయగా అందులో తొమ్మిది వేల మందికి పాజిటివ్ అని వచ్చింది వీరందరినీ క్వాలిటీలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించింది దాదాపు డెబ్బై శాతం మందికి ఈ వ్యాధి నుండి రికవర్ అయ్యేలా చూసుకుంది కేవలం నూట మాత్రమే ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయారు ఇలా సౌత్ కొరియా ముందస్తు జాగ్రత్తతో ఈ వ్యాధి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అరికట్టగలిగింది ఇండియా కనుక చూస్తే కేవలం పదహైదు వేల మందిని మాత్రమే టెస్ట్ చేసింది ఇండియాలో ఫస్ట్ కేస్ జనవరి థర్టీన్త్ రోజున రిజిస్టర్ అయింది కానీ ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు జస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గర చెకింగ్ మొదలుపెట్టారు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ను బ్యాన్ చేయకుండా జస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్తో సరిపెట్టుకున్నారు ఇలా జస్ట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ ద్వారా ఎవరికి ఈ వ్యాధి సోకిందో తెలియలేదు వ్యాధి సోకిన తర్వాత ఆ వ్యాధి లక్షణాలు అనేవి బయటపడడానికి ఐదు నుండి పద్నాలుగు రోజులు పడుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాధి ఎఫెక్ట్ ఇటలీలో ఎక్కువ పడిందో అప్పుడు మన గవర్నమెంట్ జాగ్రత్త పడడం మొదలుపెట్టింది అప్పటికే ఎంతోమంది యూరోప్ అండ్ చైనా నుండి మన ఇండియాకి వచ్చేశారు వాళ్ళందరినీ ట్రాక్ చేసి కనిపెట్టడం కష్టం కాబట్టి దేశం మొత్తం లాక్డౌన్ చేశారు లాక్డౌన్ చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో వాటికి ముందస్తు జాగ్రత్తలు మన గవర్నమెంట్ ఇన్ఫామ్ చేయలేదు మన ఇండ
ఇలా రోజు కూలి చేసే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మన గవర్నమెంట్ రెక్టిఫై చేయలేకపోయింది లాక్డౌన్ రూల్స్ ప్రకారం బయట ఎవరన్నా వేలబుల్ రీజన్ లేకుండా కనబడితే అరెస్ట్ చేయాలి కానీ కొట్టకూడదు కానీ కొంతమంది పోలీసులు మాత్రం ఛాన్స్ దొరికింది కదా అని ప్రజలను ఇష్టం వచ్చినట్లు కొడుతున్నారు కొన్ని చోట్లయితే నిత్యావసరాల కోసం వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా కొడుతున్నారు రోజు వారి కూలీల ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయకపోతే వ్యాధి వల్ల కలిగే చావుల కన్నా ఆకలి వల్ల మరియు పోలీసుల లాఠి దెబ్బలు తగిలి చనిపోయే వారి సంఖ్య ఎక్కువవుతుంది ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ లాంటి పరిస్థితి ఇండియాకి వస్తే కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అసలే ఇటలీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ర్యాంకింగ్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అయితే మన ఇండియా మాత్రం హెల్త్ కేర్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ఇటలీ పరిస్థితి ఇండియాకి వస్తే మన ఇండియా ఏమవుతుందో అలాగే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తుందో గవర్నమెంట్కి తెలియాలి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ దేశాలు ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రజల దగ్గర డబ్బులు అయిపోయాయి ఆకలి కోసం ఒకరిళ్ళలో ఒకరి దూరి దొంగతనాలు చేసుకొని మరీ తింటున్నారు ఇలా ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ సిచ్యువేషన్ వస్తే మన ఇండియా ఏం చేస్తుందో చూడాలి లాక్డౌన్ సమయంలో పేదల కష్టాన్ని గవర్నమెంట్ పట్టించుకోకపోతే చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం వ్యాధి వల్ల ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే లాక్డౌన్ ఒక్కటే మార్గం కానీ ఆ లాక్డౌన్ని ఒక ప్లాన్ వేసుకుని అమలు చేస్తే బాగుంటుంది లాక్డౌన్ కనుక ముప్పై రోజులకు మించితే ఇండియా చరిత్రలో చూడలేని పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఇండియా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్రస్తుతం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తుందంటే ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ వల్ల వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు బయటకు వస్తారు వాళ్ళని సామాన్య ప్రజల నుండి దూరం చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించవచ్చు కానీ ప్రజలకు కష్టం కలగకుండా చేసుకుంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ డేస్ లాక్డౌన్ చేయవచ్చు మన ఇండియాలో ప్రస్తుతం ఈ వ్యాధి మన ఇండియాలోకి వచ్చింది సో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ వ్యాధిని ఎలా ఎదుర్కొంటుందో చూడాలి అలాగే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ ఆఫ్రికా కంట్రీకి వెళితే ఇంకా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది అసలే ఆఫ్రికా వెనుకబడిన కంట్రీ హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో బాటమ్ పొజిషన్లో ఉంది సో ఆఫ్రికా కంట్రీలో ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ కంటే ఎక్కువ మరణాలు నమోదు కావచ్చు సో ఈ వ్యాధిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచమంతా కలిసికట్టుగా పోరాడాలి ఇక నా దగ్గరకు వస్తే నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏమిటంటే అవసరమైతే తప్ప ఎవరు బయటికి రావద్దు బయట నుండి వచ్చిన ప్రతిసారి సోప్తో కానీ శానిటైజర్తో కానీ మీ చేతులను క్లీన్ చేసుకోండి అలాగే మీరు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఫేస్ మాస్క్ను ధరించి బయటకు వెళ్ళండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ